亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 随着2025年 NBA 赛季的逐步推进，球迷们的期待与讨论再次达到巅峰。今年塞尔提克队无疑是最受瞩目的队伍之一。去年他们以惊人的16胜三负的季后赛成绩，赢得了队史第18面冠军旗帜。而今年他们能否成功卫冕，再次站上联盟之巅？塞尔提克队在2024赛季的成功并非偶然，他们拥有精锐的球员组合与稳定的队伍协作。赛季中，塔图姆与布朗的默契进一步升温，他们在比赛中的表现总是能左右比赛的走向。除了这对双星之外，新加盟的德里克·怀特与霍勒迪也在攻防两端给予了球队极大的助力。然而，与此同时，东区的其他队伍也不甘示弱，纷纷进行补强。纽约尼克斯、费城七六人以及克里夫兰骑士队都已经准备好展开挑战，特别是尼克斯与七六人队，他们在阵容上做出重大调整，目标只有一个：击败塞尔提克，登上东区之巅。在西区，雷霆队和太阳队则被视为对抗塞尔提克的潜在强敌。雷霆队在去年拿下 MVP 第二名的 Shai g i l g i s Alexander 领导下，已成为不可忽视的力量。而太阳队则在三巨头杜兰特、布克和比尔的引领下，展现出超强的进攻火力。那么，塞尔提克队能否在挑战重重的季后赛中脱颖而出，续写他们的冠军传奇？你认为是塔图姆与布朗的联手让他们再度夺冠？还是其他队伍将扮演今年赛季中的黑马，请留下你的看法，并参与我们的投票，一起见证 NBA 新赛季的精彩对决。Hot Search Two， 蒋友清，蒋家第四代，近日再次因情绪失控登上新闻版面。据报道，蒋友清近日在公车上狂传语音讯息，使用粗俗语言怒骂妻子周文君，甚至连婊子等粗口都不断冒出。这一幕被乘客拍下后，迅速在社群媒体上掀起广泛讨论。不少人担忧两人从交往到结婚十五年的感情是否出现了裂痕。蒋友清的妻子周文君有着一支千金的称号，他的家族背景显赫，但却选择与蒋友清走过风风雨雨。自从他们交往以来，蒋友清因情绪不稳多次成为媒体的焦点。而周文君始终选择默默陪伴，不离不弃。然而，随着蒋友清近日在浙江进行的认祖归宗活动，他的情绪似乎越来越难以控制。有人质疑这是否因为背负家族压力所致？外界不免猜测，蒋友清的不稳定情绪是否正在逐步侵蚀这段感情？过去，他和妻子的甜蜜画面也曾被媒体拍下，但如今公然在公车上辱骂妻子。让人不禁怀疑这段感情是否真的还能坚持下去？周文君是否能继续忍受蒋友清的暴躁脾气？这段婚姻是否还有转圜的余地？成为许多网友关心的话题。蒋友清的行为引发了人们对婚姻中的忍让和爱的思考。当一段感情中充满了负面情绪和公开侮辱，是否还值得坚持？你认为蒋友清和周文君的婚姻能走到最后吗？邀请您参与我们的投票，一起讨论这段备受瞩目的婚姻故事。Hot Search Three， 新北市西址区在近日发生一起严重火灾，地点位于好事多附近的大同路一段。根据目击者描述，早晨七点左右，火焰突然从一栋三层楼高的铁皮屋内窜出，伴随大量浓烟，迅速蔓延整个街道，导致交通大塞车。消防人员随后赶赴现场，并在雨势不断的情况下全力扑救，最终将火势控制在一定范围内。
，此次火灾不仅影响到周边居民的日常生活，也给正在通勤的民众带来了不小的麻烦。这次火灾的原因尚未完全查明，但根据初步推测，起火点疑似位于建筑的一楼，可能与老旧电线短路或者燃气泄漏有关。这样的火灾并非首次发生。尤其是在一些较为老旧的建筑区域，因建筑材料缺乏防火能力，火灾风险相对较高。那么，为什么这样的火灾事件会再度引发社会的关注？这背后有着多方面的原因。一方面，这次火灾发生的地点位于人口稠密的西址区，且紧邻大型商场、好事多，影响范围较广。另一方面，铁皮屋这种建筑形式，由于防火性能不足，一旦发生火灾，蔓延速度极快，对周围环境的威胁非常大。最后，我们不禁要问，在面对这样的突发事件时，我们的家是否足够安全？电线、瓦斯，甚至是日常家用电器的保养，我们真的做得够了吗？或许这次火灾事件，正是提醒我们重新审视居家安全的最佳契机。你认为政府或居民自己应该如何加强居家防火措施？才能避免类似的悲剧再次发生，请留下您的意见，并参与我们的投票，一起讨论如何保障我们的生活环境。Hot search for 近期，黄崇仁和柯文哲之间的互动引起了社会的广泛关注。根据最新报道，柯文哲主动拜访利基店创办人黄崇仁，希望透过这次接触能够获得一定的支持。然而，拜访过程中却被黄崇仁形容为看起来很穷，并且强调柯文哲仅是介绍了标案，并未给出任何实质的金援。这样的言论一出，随即在社交媒体上引发了热烈讨论，也让许多人开始质疑柯文哲的真正动机。这次的募款风波并不只是单纯的金钱支持问题，而是牵扯到了更多的政治算计。柯文哲作为民众党的代表人物。在选举期间的每一个行为都被放大检视，尤其是涉及到与企业家的联系时，更容易被外界解读为政治操作。黄崇仁在面对媒体时坦言，自己并没有捐款给柯文哲。这番言论让人质疑柯文哲是否在利用哭穷来博取企业家的同情和支持。除此之外，这次事件还和金华城案的调查有着一定的关联。基隆市副市长邱佩林曾在柯文哲身边，形同募款大臣的角色，这让外界对柯文哲的募款行为产生了更多的联想。在这样的背景下，我们不得不问，柯文哲的募款行为究竟是出于真心希望为民众党寻求支持，还是背后隐藏着某种政治算计？而企业家们是否真的能完全脱离政治？仅以生意考量来评估支持对象，这些问题的答案，也许只有随着时间的推移才能逐渐浮现。你认为政治人物在选举期间与企业家的互动应该如何拿捏，才能真正做到透明且公正？邀请您参与我们的投票，一起探讨这个备受争议的政治话题。Hot Search Five， 近日，黄景瑜与迪丽热巴之间的传闻再次引起舆论的热议。这对人气明星因合作多部作品而备受关注，但就在他们的作品热播之际，一则关于未婚生子的传闻却席卷了各大社交平台。据报道，网上盛传两人已经秘密生子，这样的消息在短时间内迅速成为热搜话题，甚至登上了各大新闻头条。面对这样的爆料，双方的工作室迅速做出了回应，澄清这些传闻毫无根据。并强调已经采取法律手段追究不实言论的责任。那么，为什么这样的传闻会如此火爆？首先，黄景瑜与迪丽热巴都是当下最受欢迎的明星，两人之间的合作曾在荧幕上擦出不少火花，让观众对他们的私生活充满了好奇。而八卦媒体也抓住了这一点，利用粉丝的关注度制造话题，以吸引更多的流量和点击率。其次，演艺圈中的人红是非多，越是受瞩目的明星，越容易成为流言蜚语的目标。黄景瑜与迪丽热巴在影视作品中的甜蜜互动，很容易让人产生联想，这也成为了谣言产生的温床。值得注意的是。
这些不实的消息对明星的职业生涯和形象都可能造成严重影响。为了自证清白，双方的工作室都不得不出面辟谣，甚至表示会追究法律责任。然而，随着事件的发酵，我们不得不反思，作为公众人物的明星，是否应该被如此高强度的关注私生活？娱乐新闻是否有底线？你认为这样的传闻是否应该被社会公众理性对待？还是我们应该对明星的私人生活保持更多的尊重和包容？请参与我们的投票，留下你的看法。